சில பேர் வந்து பாசிச அரசாங்கம் எல்லாம் ஈஸியா எழுதிடுவாங்க இன்னைக்கு பாசிசம் என்று நம்ம சொல்றது இல்ல பாசிஸ்டிக் ஆர் எஸ் எஸ் சொல்றோம் ஆனா இந்த அரசாங்கம் ஏன்னா பாசிசம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது எல்லாரும் கை கட்டி வீட்டுலதான் இருக்க முடியும் போராடுனா உடனே அவங்களை படுகொலை செய்வார்கள் இல்ல சிறையில் அறைப்பார்கள் அந்த மாதிரி பிஜேபி ரியாக்ஷனரி ரெஸ்பான்ஸ் என்ற தலைப்பு இது வந்து பழைய பிஜேபி இல்ல அன்னைக்கு நைன்டீன் நைன்டி டூ சொன்னது அது ஒரு வலதுசாரி கட்சி ஆரம்பிச்சது வாஜ்பாய் தலைமையில முதல்ல இருந்தது அது வேறு ஒரு திசையை நோக்கி போய்விட்டது அதை கேரக்டரைஸ் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல இந்த நியூ ரைட் பார்ட்டிஸ் நவீன வலதுசாரி கட்சிகள் குறிப்பாக யூரோப்பிய இந்த காண்டினென்ட்ல இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் சம் பாசிஸ்டிக் ஐடியாலஜி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு மக்களை திரட்டுவார்கள் பொய்யான விஷயங்களை முன்னால் கொண்டு வருவார்கள் போராடுவார்கள் ஒரு பெரிய ரிபல்ஸ் மாதிரி பாசாங்க செய்வார்கள் இது வெறும் ஒரு கம்யூனல் ஆட்சி இல்ல ஹிந்துத்வா கம்யூனலிசம் ஹிந்துத்வா என்ற விஷமமான விஷமத்தனமான ஒரு கொள்கை ஹிந்துத்வா என்பது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு அரசியல் கொள்கை மெஜாரிட்டி அந்த இதை பயன்படுத்தி அதை சுரண்டி அந்த கான்செப்ட அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை சுருக்கமாக சொன்னால் கார்பரேட் ஹிந்துத்வா அத்தாரிட்டேரியன் ரிஷீம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க எல்லா நேரத்திலும் வயலன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையில்லை பங்கல் யூஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் வயலன்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் லோ இன்டென்சிட்டி வயலன்ஸ் பச்சை ரொம்ப குரூடாக செய்யறாங்க எந்த எதிர்கட்சி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்திலும் ஆளுநர் சரியாக சட்ட ரீதியாக அரசியல் சாசனம் சொன்னபடி நடந்து நடப்பதில்லை ஆனா இந்த மாதிரி கவர்னர் என்று நமக்கு தேவை இன்னைக்கு வந்து நம்பிக்கை எழுக்க கூடாது இதுதான் முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இவங்க வந்து மெஜாரிட்டி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை எழுக்க கூடாது ஒரு டிஸ்பேர்ல போக கூடாது இதை கட்டாயமாக முறியடிக்கலாம் எதிர்க்கலாம் முக்கியமான பிரச்சனைகளை பற்றியும் சவால்களை பற்றியும் இந்த இதோடைய அஜெண்டா இருக்கிறது ஏற்கனவே ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகளை பற்றி சிறந்த தெளிவான ஒரு அவுட்லுக்கு கொடுத்ததுக்கு எல்லாரும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இவ்வளவு பேர் வந்ததே பார்த்தோ உற்சாகம் ஏற்படுகிறது எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து அரசியல் சாசனம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமான செயல்கள் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான செயல்கள் இந்த ஆட்சியுடைய சாராம்சம் என்ன பேச்சு சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் ஊடக சுதந்திரத்துக்கு எப்படி ஒரு போராடுறாங்க அதுக்கு எதிராக வெறும் நசுக்கிறது மட்டும் இல்லை நியூஸ் கிளிக்கை இன்னைக்கு அவங்க செய்த அநியாயத்தை ஒரு ஃபேக் எஃப்ஐஆர் போட்டு பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டுகளை கொண்டு வந்து கபில் சிபல் அவர்கள் என்கிட்ட சொன்னார் கம்ப்ளீட்லி ஃபேக் அதுக்கு ஒரு விதமான ஆதாரமும் கிடையாது இதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதுல சில முக்கியமான விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பேச முடியும் பேச வேண்டும் இப்போ ஆட்சி ஒன்றிய அரசு எந்த மாதிரி அரசு யார் அதிகாரத்தில் இருக்காங்க இந்தியாவில் குறிப்பாக சென்டர்ல என்ற கேள்வி எழுகிறது சில பேர் வந்து பாசிச அரசாங்கம் எல்லாம் ஈஸியா எழுதிடுவாங்க இன்னைக்கு பாசிசம் என்று நம்ம சொல்றது இல்ல பாசிஸ்டிக் ஆர் எஸ் எஸ் சொல்றோம் ஆனா இந்த அரசாங்கம் ஏன்னா பாசிசம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது கம்ப்ளீட் எல்லாரும் கை கட்டி வீட்டுலதான் இருக்க முடியும் போராடுனா உடனே அவங்களை படுகொலை செய்வார்கள் இல்ல சிறையில் அறைப்பார்கள் அந்த மாதிரி அந்த நிலை இன்னும் ஏற்படல இருந்தாலும் இந்த ஆட்சியை நமக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூ தோழர் பிரகாஷ் கரட் மார்க்சிஸ்டில் ஒரு முக்கியமான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருந்தார் அதோடைய தலைப்பு பிஜேபி ரியாக்ஷனரி ரெஸ்பான்ஸ் என்ற தலைப்பு அதில் அவர் சொன்னவுடைய என்ன விஷயம் என்றால் சுருக்கம் என்னவென்றால் இது வந்து பழைய பிஜேபி இல்லை அன்னைக்கு நைன்டீன் நைன்டி டூ சொன்னது அது ஒரு வலதுசாரி கட்சி ஆரம்பிச்சது வாஜ்பாய் தலைமையில முதல்ல இருந்தது அதிலிருந்து அது வேறு ஒரு திசையை நோக்கி போய்விட்டது அதை கேரக்டரைஸ் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை ஆனா அது என்ன கம்பேர் பண்ணானா இந்த நியூ ரைட் பார்ட்டிஸ் நவீன வலதுசாரி கட்சிகள் குறிப்பாக யூரோப்பிய இந்த காண்டினென்ட்ல இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் சம் பாசிஸ்டிக் ஐடியாலஜி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு 
மக்களை திருட்டுவார்கள் பொய்யான விஷயங்களை முன்னால் கொண்டு வருவார்கள் போராடுவார்கள் ஒரு பெரிய ரிபல்ஸ் மாதிரி பாசாங்க செய்வார்கள் மக்களை திருட்டுவார்கள் மேஸ் பேசிஸ்ல நடத்துவார்கள் என்ற அந்த கருத்தை முன்னால் வைத்தார் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலேஷன் என்று நினைக்கிறேன் அது என்னென்ன விஷயங்கள் எடுத்தாங்க அவங்க குறிப்பாக அத்வானி அவர்களுடைய தலைமை அன்னைக்கு அயோத்தியில் ராம் ஜென்ம பூமி என்ற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து பாபரி மஸ்ஜித் என்ற அந்த மசூதியை நாசம் செய்தார்கள் மோசமான ஒரு செயல் அந்த அந்த இதுல மறக்க முடியாத ஒரு இது இஸ்லாமியர்கள் இந்து சமுதாயத்துக்கு எதிராக அதுக்கு எதிராக அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க என்ற அந்த அந்த ப்ராபகண்டா செய்தார்கள் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியமேல் சட்டத்துடைய முன்னூத்தி எழுபது ஆர்டிகிள் அது அதை வந்து எடுத்து போட வேண்டும் என்று செய்தார்கள் இன்னைக்கு அது நடந்து விட்டது அப்புறம் ஒரு புது எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் பொருளாதார ரீதியில் ஒரு லிபரலைசேஷன் என்ற பெயரில் இன்னும் வலதுசாரி எதுக்கு போனாங்க இது இது சில முக்கியமான அம்சங்கள் அந்த பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய இதுல ஆனா இன்னைக்கு அது சொன்னா போறாது வெறும் ஒரு நியூ ரைட் பார்ட்டிஸ் என்று சொன்னால் போறாது பிரகாஷ் அதே தோழர் பிரகாஷ் இன்னொரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அதே மார்க்சிஸ் இதழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மோடி சர்க்கார் வரத்துக்கு கொஞ்சம் சில வாரங்களுக்கு முன்னால வந்த அந்த கட்டுரை The rise of Narendra Modi, a joint enterprise of Hindutva and big business. Dr. Atrayayam, Dr. Sue Venkateshwam, I'm going to talk about that. That's why I'm going to talk about this. This is why the first time I'm going to talk about this. 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 I'm going to talk about big business, big bourgeoisie. full and the amalgam of and the pudhiya bjp and idu idu or mukhyamana idu prakash adai kondu undar but predict pannadhu romba correct ah pochu avanga avanga aatchi ku varadhukku minnaali and the and the padathai avar namak minnaal kodutar prakash and idhila inda pudhiya bjp aatchi ku adudaiya saaramsam enna onnu vande inda amalgam kootat inda kootu kollai and the amalgam of between அவங்களுடைய பிஜேபி அரசியல் ஒரு அமைப்பு அண்ட் பெரு முதலாளித்துவம் மன்மோகன் சிங் இருக்கும் பொழுதும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாலேயும் ராஜீவ் காந்தி இருக்கும் போது கூட ஆனா இந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா பெரு முதலாளிகளும் வரிசையில் நின்று ஒரே கொள்கையை பசிவ் பண்ணி இந்த அரசாங்கத்தை ஆதரித்தார்கள் அவங்களுக்குள்ள வித்தியாசமே இல்லை இன்னைக்கு இங்க அங்க வித்தியாசம் வந்திருக்கு முரண்பாடுகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அது ஒரு முக்கியமான இது இது வெறும் ஒரு கம்யூனல் ஆட்சி இல்லை கம்யூனலிசம் என்பது அதோடைய உள்ளடங்கி இருக்கிறது ஹிந்துத்வா கம்யூனலிசம் ஹிந்துத்வா என்ற விஷமமான விஷமத்தனமான ஒரு கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வி டி சவார்கர் ஒரு புக் எழுதினார் அவர் தான் அந்த வார்த்தையை முதல் முதலாக ஒரு பாப்புலர் ஆக்கினது ஹிந்துத்வா என்பது இந்து மதம் அல்ல சவார்கர் வந்து படிச்சீங்கன்னா தெரியும் ஹிந்துத்வா என்பது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு அரசியல் கொள்கை மெஜாரிட்டி அந்த இதை பயன்படுத்தி அதை சுரண்டி அந்த 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 கான்செப்ட ஹிந்துத்வா என்பது சவார்கருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது அதே மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் உடைய ஆரம்பிச்ச டாக்டர் ஹெட்கேவாருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாதுன்னு தான் புக்லாம் இருக்கு ஏன் ஆனா ஹிந்துத்வா உடைய பிரதிநிதிகளோட தலைவர்களாக ஆனாங்க ஆர் எஸ் எஸ் வந்து சவார்கருடைய ஹிந்துத்வா கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அதுல சில மாற்றங்களை ஏற்பட்டாங்க அதை தவிர ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பில் பண்ணாங்க அவங்க வந்து நீண்ட நாள் ஒரு அந்த அந்த லாங் டேர்ம் பிளான் என்று சொல்லலாம் ஒரு எலெக்ஷன்ல தோத்தா அது பரவாயில்ல நீண்ட நாள் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் பிளான் என்று அதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதனால இந்த ஆட்சி வந்து ஹிந்துத்வா ஆர் எஸ் எஸ் உடைய இன்னொரு ப்ரோக்ராம் என்ன இந்தியாவில் ஹிந்து ராஷ்டிராய கொண்டு வரும் இந்துக்களுக்காக ஒரு ஆட்சி தேவை இது ஹிந்து நாடு சில முஸ்லீம் நாடு இருக்கிற மாதிரி இது ஹிந்து நாடு அதனால அதை வந்து முதல்ல மறைமுகமாக 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்ப வந்து பயங்கரமாக அந்த அந்த போக்குல இறங்கி இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதுதான் அந்த பிரகாஷத்தோட பிரகாஷோடைய ஆர்டிக்கல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஒரு புதிய ஐடியாவனே சொல்லலாம் இந்த இந்த இதுல மாஸ்டர்ல அதை படிச்சு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதை அந்த ரெண்டு கட்டுரைகளிலையும் படிச்சு பார்க்கற பார்க்கணும் தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் அந்த இந்த ஆட்சிக்கு இன்னொரு அம்சம் என்ன எதேச்ச எதேச்சாதிகாரம் அத்தாரிட்டேரியனிசம் அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை சுருக்கமாக சொன்னால் இந்துத்வா அத்தாரிட்டேரியன் ரிஷீம் டாக்டர் வெங்கடேஷ் சாத்ரை தோழர் வெங்கடேஷ் சொல்லும் இன்னொரு சொன்னார் காப்பரேட் இந்துத்வா அத்தாரிட்டேரியன் ரிஷீம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்துத்வா என்பது சாதாரண கொள்கை இல்ல வெறும் கம்யூனலிசம் இல்ல வெறும் மத வெறி அது மத பயங்கரவாதம் அது அது இல்லை அதுக்கு மேல அது அதை விட மோசமான ஒரு என கொள்கை அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு போக்கு என்று சொல்லலாம் கம்யூனல் வயலன்ஸ் குஜராத் டூ தௌசண்ட் டூ முஸ்லிம்களுடைய படுகொலை ஜெனோசைடு என்று சொல்லலாம் ஜெனோசைடல் அதே மாதிரி முசஃபர் நகர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இப்ப நடந்தது லேட்டஸ்ட் படுகொலை நார்த் ஈஸ்ட்ல அந்த விவரங்களுக்கு போக தேவையில்லை ஆனா அது என்னன்னா ஒரு அதாவது ஒரு சைடுல சப்போர்ட் பண்ணி மெஜாரிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணி முதல்ல முஸ்லிம்களுக்கு இப்ப கிறிஸ்டின்ஸ் எதிராக எல்லா நேரத்திலும் வயலன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஐஜா சாமட் சொல்ற பங்கல் யூஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் வயலன்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் லோ இன்டென்சிட்டி வயலன்ஸ் வேண்டுமென்றால் பயங்கரமான ஒரு பலாத்காரமாக நடந்தது வயலன்ஸ் அன்லீஸ் பண்றது இல்லைன்னா கொஞ்சம் அதை குறைத்து பண்றது ஏன்னா பயம் ஏற்படக்கூடிய அந்த இதுல இப்ப புல்டோசர் இது பண்றாங்கல்ல முஸ்லீம் குறிப்பாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக தான் எல்லா இதுலயும் ஏதாவது அவங்க ஒரு போ ஆர்ப்பாட்டத்துல ஈடுபட்டாங்கன்னா போராட்டத்துல ஈடுபட்டாங்கன்னா உடனே புல்டோசர் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய இப்ப உத்தரப்பிரதேசத்திலயோ வேற சில பிஜேபி இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த போக்கு அந்த யூஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் கம்யூனல் வயலன்ஸ் அட்டாக் ஆன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஜனநாயக இப்போ அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இல்லை சட்ட சன் சட்டங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஸ்பெஷல் செல் ஆஃப் த டெல்லி போலீஸ் நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இதுக்கு காங்கிரஸுக்கும் இதுக்கு ஒரு பொறுப்பு உண்டு அவங்க கொண்டு வந்து சில மோசமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி அதிக நேரம் இன்னைக்கு பேச இது இல்லை இன்னைக்கு அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்தா காங்கிரஸுக்கு இதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு கல்பபிலிட்டி இருக்கு காங்கிரஸுக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஆனால் இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற அவசர காலத்துக்கு பின்னால கம்ப்ளீட்டா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணது நாங்கள் பார்த்தது இல்லை எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கு எதிராக ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி தலைவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் இடதுசாரி தலைவர்களை கூட சில நேரம் குறி குறி வைத்து தாக்கி இருக்கிறாங்க வேர் த லெஃப்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங் அவங்க மட்டும் சொல்ல பண்றதா சொல்லலை சில மாநிலங்கள்ல வேற எதிர்கட்சிகள் கூட இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறாங்க போலீஸை பயன்படுத்தி சட்ட விரோதமான செயல்களை செய்யறாங்க எந்த பாஜக தலைவரையோ எம்பியோ எம்எல்ஏயோ இவங்க வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தாக்குறது இல்லை completely one sided endru solluvam sattamandragal podumana alavukku makkal urimaigalai adipadai urimaigalai paadukaaga thavari vittane endru unmai sila nerangalile sila high courts relief kudukranga sila nalla mudivukku varanga judgments kudukranga supreme court le inga anga varudhu ana podumana alavukku அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் கொடுத்த அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாதுகாப்பு இருக்கா சட்டமன்றத்துக்கு போனால் எதிர்பார்க்கலாமானா தி ஆன்சர் இஸ் நோ இந்த இதில் இல்லைன்னா இவ்வளோ நாள் ரபீர் புர்காயஸ்தா இல்லை வேறு சில முற்போக்கான இயக்கத்தில் இல்லை ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் அவங்க இவ்வளோ நாள் சிறையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையே எழுந்திருக்க கேள்வியே எழுந்திருக்க எழுந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவங்க மேல ஒரு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்றது இல்லை இல்லை சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணா கூட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் உள்ள வச்சுக்கிறாங்க ஊடக எழுத்தாளர்களை அதே மாதிரி செய்யறாங்க குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் இல்லை 
முஸ்லிம்களுக்கு ஆதரவாக இல்ல செகுலர் மத சார்பினைக்கு ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறவங்க அவங்க எழுத்தாளர்களா இருந்தா அவங்க வந்து சிறையில் போடுறாங்க அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் யூஏபிஏ வயர் என்ற பத்திரிகையில் அன்னைக்கு ஒரு இது வந்தது பதினாறு பேர் இன்னைக்கு இது சிறையில் இருக்காங்க அன்று யூ யூஏபிஏ வெயில் கிடைக்கிறது இல்லை கிடைச்சா கூட வேற குற்றச்சாட்டை கொண்டு வந்து வேற கிரிமினல் கேஸை போட்டு அங்கேயே வச்சுக்கிறாங்க இந்த இதில் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு இதேச்சதிகாரம் தலை தூக்கி இருக்கிறது இதை ஒன்றும் மறைமுகமாக செய்யவில்லை ரொம்ப பச்சையாக செய்கிறாங்க ஓப்பனாக இது செய்கிறாங்க டாக்ஸ் மாநில உரிமைகள் ஸ்டேட் ரைட்ஸ் அது அதுக்கு எதிராக போராடுகிறார்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் சொன்னது வேற கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டிபேட்ஸ் படிச்சுக்கமா டாக்டர் அம்பேத்கர் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு ஒன்றிய அரசுக்கு என்ன பாராளுமன்றத்துக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு மாநிலங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இந்த இதில் ஈச் இஸ் சவரின் இன் இட்ஸ் ஓன் ரெல்மனு டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரெல்மன் என்ன சொல்லலாம் அவங்க பகுதியில் அவங்க தான் அத்தாரிட்டி சாவரின் இறையாண்மை மிக்க அரசு சரி அந்த இதுல சொல்லியிருக்காரு ஆனா இன்னைக்கு அது இருக்கா ஒரு கவர்னர் எந்த என்ன நான் செய்யறாருங்க கவர்னர் ரவி மாநில பேரே மாத்த பார்த்தார்ல தமிழ்நாடு என்று கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு அவர் வந்து தமிழகம் தான் கரெக்ட்னு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அது அதை விட முக்கியமான இது பல சட்டமன்றத்துல பாஸ் பண்ணக்கூடிய பல முக்கியமான ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிற தெலுங்கானாவில் இருக்கிற கவர்னர் நம்ம ஊர்ல இருந்து போனவங்க தான் எக்ஸ்போர்ட் இவங்கெல்லாம் பச்சை ரொம்ப குரூடாக செய்யறாங்க இந்த இதுல எந்த எதிர்கட்சி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்திலும் ஆளுநர் சரியாக சட்ட ரீதியாக அரசியல் சாசனம் சொன்னபடி நடந்து நடப்பதில்லை அதனால்தான் காமரேட் இஎம்எஸ் ரொம்ப இருப்பாடு இந்த அன்னைக்கு சொன்னார் கவர்னர் என்றதே ஒழிக்க வேண்டும் ஆனா வேற விஷயம் அதுக்கு பதிலாக என்ன வருங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா இந்த மாதிரி கவர்னர் என்று நமக்கு தேவையில்லை அண்ட் எவ்ரி இது கிரிக்கெட் கூட பாக்குறீங்க எல்லாம் மகேந்திர மோடி ஸ்டேடியம்ல தான் நடக்குது எல்லா இதுலயும் இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல கூட ஃபுல் அவங்க அதி அதிகாரத்தை செலுத்திக்கிறார்கள் இந்த இதுல ஜெய்ஷா என்ற கிரிக்கெட்ல அப்புறம் எல்லா இதுலயும் ஒலிம்பிக்ஸ் வர போறதுன்னு கூட சொல்லிட்டாரு அந்த புரோகிராமுக்கு நேர் விரோதமாக நடந்து கொள்கிறாங்க குடியுரிமையை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் NRC, National Register of Citizens, National Population Register, மூணும் வந்து தாக்குதல் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வேற மாதிரி திசை திருப்பி அது பின்னால் போயிடுச்சு ஆனால் அது ஒரு பெரிய அபாயம் தான் ஏன்னா முதல் முறையாக இந்தியாவில் ரிலிஜன் ஹஸ் பீன் மேட் அ பேசிஸ் ஃபார் டினைங் சிட்டிசன்ஷிப் சமமான குடி உரிமை தான் அரசியலமை சட்டத்தில் இருக்கு பார்ட் டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு ரெண்டாவது பகுதி ஆனா வந்து அதுக்கு முன்னாலே சில மோசமான லாஸ் வந்திருக்கு குறிப்பாக டூ தௌசண்ட் த்ரீ வாஜ்பாய் அரசாங்கம் இருக்கும்போது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அது ஏன் காங்கிரஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல யூபிஏ கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் எதுக்கு அதை பெர்மிட் பண்ணாங்கிறது வேற விஷயம் அவங்க இருக்கும்போது தான் அது பிகேம் எஃபெக்டிவ் அதுவே பல 
ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷனரி ஆஸ்பெக்ட் என்ன சொல்லுவோம் அதாவது இன்னும் இன்னும் டைட்டாக வந்து சில பேரை விலக்கி வைக்கிறது அவங்களால சந்தேகம் ஏற்படக்கூடிய அந்த அந்த சட்டத்தை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ சி சிஏ டூ தௌசண்ட் த்ரீ டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் வந்தது அன்னைக்கு வந்து பிஜேபி ஆட்சியில் இல்லை யூபிஏ கவர்மெண்ட் தான் இருந்தது குறிப்பாக காங்கிரஸ் தலைமை இந்த இதில் ஆனால் அதை அதோட ரொம்ப மோசமான கொண்டு போய் இன்னைக்கு வந்து முஸ்லிம்களை தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு வேற ஒரு சட்டம் நீதி பேருக்கு வேற சட்டம் கிறிஸ்டின்ஸ் கூட இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் தேடுறதுக்கு அதுக்கு எதிராக வந்த ஒரு அந்த போராட்டங்களுக்கு எப்படி ஒடுக்குனாங்க டெல்லியில் முஸ்லீம்களை எப்படி அந்த வயலன்ஸ் இன் டெல்லி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியா டுவெண்ட்டி பயங்கரமாக நடந்தது அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் அஜிட்டேஷன் நடந்தது அது அதுக்கு எதிராக இன்னைக்கு கூட கேஸ் போட்டிருக்காங்க அன்னைக்கு போதுமான அளவுக்கு அவங்க அதை அதை பலாத்காரமாக அதை அடக்க முடியவில்லை அந்த லாஸ் வந்து வாபஸ் வாங்க ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டது அதனால இன்னைக்கு ஒரு இந்துத்வா அத்தாரிட்டேரியன் ரிஷியம் கடைசியாக பத்திரிகை சுதந்திரம் ஊடக சுதந்திரக்கு எதிராக போரே நடந்து கொண்டிருக்கிறது பல பத்திரிகையாளர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது பிஜேபி மட்டும் நான் சொல்லல பல இடங்களில் இந்தியாவில் குறிப்பாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் அது அதிகரித்து இருக்கிறது அதே ஒரு மோசம் ஆனால் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸ் ஆகி சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு ஏற்படவில்லை அதனால தான் இந்தியா வந்து இன்னைக்கு பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆஃப் த கிளப் ஆஃப் ஷேம் நிரந்தர உறுப்பினர் இதில் குளோபல் இம்பியூனிட்டி இண்டெக்ஸ் என்று கமிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் வருஷா வருஷம் அதை கொண்டு வராங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இந்தியா வந்து பெர்மனன்ட் மெம்பர் முதல்லேருந்து இனி மட்டும் அது அதில் தான் அந்த அந்த கிளப்பில் தான் இருக்குது இந்தியா அந்த இதில் நியூஸ் கிளிக்கை பொறுத்த வரலும் சட்டவிரோதமாக ஒரு செயல் கூட செய்யவில்லை நான் இது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நான் படித்தேன் நெவில் ராய் சின்னம் என்பது எனக்கு தெரியும் அவர் ஒரு லெப்டிஸ்ட் அமெரிக்க குடிமகன் ரொம்ப திறமையான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தாட் ஒர்க்ஸ் என்று ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் சாஃப்ட்வேர் கன்சல்டன்சி ஆரம்பித்தார் அதில் அவர் தான் ஓனர் கிட்டத்தட்ட முழுமையான ஓனர் அவர் வந்து அதை வித்தார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அதை வித்துட்டாங்க தாட் ஒர்க்ஸை அவர் வந்து ஒரு நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்து ஒரு மோசமான ஒரு கட்டுரை வந்தது ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்தது அதில் அவர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக எனக்கு பணம் வந்திருக்கு என் வாழ்நாள்லேயே நான் வந்து இந்த பணத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்க போகிறேன் என்று பல முற்போக்கான ஆனால் நியாயமான சில அமைப்புகளை ஆதரிக்க ஆதரிக்க வேண்டும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுறது வேறு இதில் பண்ணார் இதை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வழியாக பிரபீர் புர்காஹிஸ்தா தோழர் பிரபீர் புர்காஹிஸ்தா சிறந்த என்ஜினியர் பவர் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் எனர்ஜி பவர் எல்லாத்துலேயும் ஒரு லெஃப்ட் இன்டலெக்சுவல் சிறந்த அறிவு ஜீவி என்று சொல்லலாம் அவர் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக தான் ரிசர்வ் பேங்க் வழியாக இது பண்ணி அதை டிக்ளேர் பண்ணி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சின்ன அளவுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தது நியூஸ் கிளிக்கில் அந்த கம்பெனியில் சின்ன கம்பெனி அதுக்கு எதிராக இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஒரு ரேடு நடத்துனாங்க இந்த அந்த லோவர் கோர்ட்டில் வந்து அது ஒரு ஒரு தவறும் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த கேஸை வந்து நிறுத்திட்டாங்க டெல்லி எஃபனா எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங் டெல்லி போலீஸில் அவங்கள தகராறு செய்தார்கள் ஒன்றும் போய் பண்ண முடியல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ரேட் பண்ணும்பொழுது ஒன்றும் அகப்படவில்லை எல்லா விஷயங்களும் இருக்கக்கூடிய ஐபேட் ஐஃபோன் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிரைவ் எல்லாத்தையும் சம்பந்தம் இருக்கோ சம்பந்தம் இல்லாத ஆங்களோட இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க கிட்டத்த ஒரு ஒரு சட்டம் என்ற அந்த போர்வையில் பலாத்காரமாக அந் அநியாயமாக சட்ட விரோதமாக அதை எடுத்து கொண்டு போகிறாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போனால் திருப்பியும் கிடைக்காது பல கோர்ட் தீர்வில் வந்து என்ன இருக்குது அதில் ஒரு காப்பி கொடுக்கணும் எடுக்கும்பொழுது இந்த ஹேஷ் வேல்யூ கொடுக்கணும் 
அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யறது இல்லை இன்னைக்கு யாரும் கேட்கறது கேள்வி கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆளும் இல்லை பல முறை இந்த ரேட் செய்தார்கள் சர்ச் அண்ட் சீஷர் லேட்டஸ்ட் வந்து நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு மோசமான கட்டுரை ஒன்று வந்தது ராய் சிங்கம பத்தி அவர் இன்னைக்கு ஷாங்காய் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஷாங்காய் மாநகரத்தில் இருக்கார் அங்க பேஸ் பண்ணி பல முற்போக்கான பல வலதுசாரி இயக்கங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய ஆள் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இவர் அவருக்கு எதிராக பல பொய்களை சொல்லி இந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆர்டிக்கிள் மெக்கார்த்தியன் ஓப்பன் ஹைமர் என்று படத்தை பார்த்திருப்பீங்கல்ல அதுல வந்து ஒரு கேம்பெயின் அவர் வந்து ஒரு முதல்ல கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைக்கு அவர் ஆதரவு இருந்தாருன்னு சொல்லி அவர் செக்யூரிட்டியை டினை பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த மெக்கார்த்தீசம் அன்னைக்கு நடந்ததை அதே மாதிரி இன்னைக்கு கொண்டு வந்து சைனா டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் சைனாக்கு வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை தான் அவர் வந்து பரப்புகிறார் ஆதரிக்கிறார் இது குற்றம் அது ஒரு குற்றமா இந்த இதுல அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்லி அந்த ஆர்டிக்கிள் வந்தது அதை பயன்படுத்தி ஜி டுவெண்ட்டி இது முடிஞ்ச உடனே நியூஸ் கிளிக் மேல இன்னைக்கு தாக்குதல் நடந்து இருக்கிறது இதை மோஸ் இதை இது நானும் இதை பத்தி பல இடங்கள்ல இன்டர்வியூ கொடுத்து எழுதியிருக்க பல பேர் இது பண்ணிருக்காங்க இந்த இந்த தர ஒரு நியூஸ் கிளிக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைத்து இருக்கிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக பிரஸ் கிளப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஜேர்னலிஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா டிஜி பப் கமிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் பல எழுத்தாளர்கள் எல்லாரும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் அதனால இன்னைக்கு வந்து நம்பிக்கை எழுக்கக்கூடாது இதுதான் முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இவங்க வந்து மெஜாரிட்டி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை எழுக்கக்கூடாது ஒரு டிஸ்பேர்ல போகக்கூடாது இதை கட்டாயமாக முறியடிக்கலாம் எதிர்க்கலாம் அந்த பாசிட்டிவ் அவுட்லுக்கோட தைரியத்துடன் எலெக்ஷனை நோக்கி போக வேண்டும் எலெக்ஷன் மட்டும் இல்ல பல காரியங்கள் இருக்கு இந்த பல இயக்கங்கள்ல வளர்த்து அதுல ஈடுபட்டு தீவிரமாக ஈடுபட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக தான் ஆனா ஒரு சீரியஸாக ஈடுபட்டு ஒரு மக்கள் இயக்கங்களை பல மாநிலங்கள்ல ஏற்படுத்த முடியும் இந்தியா என்ற அந்த அலையன்ஸ் என்று சொல்றது இல்ல குரூப்பிங் அதுக்குள்ளேயே சில முரண்பாடு இருக்கு சில போட்டி எல்லாம் இருக்கும் சில இந்த கட்சிக்கும் அந்த கட்சிக்கும் இருந்தாலும் இந்தியா என்ற ஒரு பிராட் குரூப்பிங் வந்தது நல்ல விஷயம் தமிழ்நாட்டில் தொடர் கேபி சொத்துப்பார் இது சிறந்த முறையில் நடந்தது இந்த இதில் இந்த எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து வேறு கொள்கைகள் இருந்தாலும் நல்ல முறையில் இது வரைக்கும் நடத்தியிருக்காங்க எல்லா கட்சிகளும் திமுக சிபிஐஎம் சிபிஐ வேறு சில கட்சிகள் கூட கட்டாயமாக இந்த இந்த மாதிரி முயற்சிகளை இன்னும் தீவிரப்படுத்தி முரண்பாடுகளை தீர்த்து இல்லைனா பெரிய தள்ளி வைத்து கட்டாயமாக இந்த ஹிந்துத்வா அத்தாரிட்டேரியன் ரிஷி ஹிந்துத்வா எதேச்ச எதேச்சைக்கார ஆட்சியை தோற்கடிக்க முடியும் முறியடிக்க முடியும் அவங்களுடைய செயல்களை மேக் தன் ஹிஸ்டரி என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு கூட்டங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து